Dankeschön. Ja, in der Ära des digitalen Wandels, das hat man jetzt schon gesehen, ist es umso wichtiger, die Datensouveränität aufrechtzuerhalten. Und unser nächster Vortragender, der wird mit Praxisbeispielen aus der Wirtschaft äh, auch noch mal die Rolle des Datentreuhänders beleuchten, eine noch relativ junge Disziplin in der Branche. Und er wird sich auch die Frage stellen, ob nicht die Finanzdienstleister, die ja ohnehin etablierte Datenverarbeitungsprozesse haben, diese Rolle übernehmen können. Ja, er ist Geschäftsführer der österreichischen Kontrollbank Business Services GmbH, also der IT-Tochter der österreichischen Kontrollbank AG. Auch bei ihm sehen wir einen kurzen Film und dann ihn hier auf der Bühne begrüßen Sie Heinz Wachmann. Also mein Name ist Heinz Wachmann. Ich bin Geschäftsführer der ÖKP Business Services GmbH. Das ist die IT-Tochter der österreichischen Kontrollbank. Ich werde die Rolle des Datentreuhänders beleuchten, also jenes neutralen Dritten, der im Zuge des Datenaustausches für die Rechtssicherheit sorgt und bewerkstelligt, dass die Rechte sowohl des Dateninhabers als auch die Wünsche des Datenempfängers gewahrt werden. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Der Themenbereich, den ich heute beleuchten werde, ist sehr umfangreich, lässt sich aber aus Unternehmenssicht auf drei Fragen äh, reduzieren. Die erste ist, wie kann ich den digitalen Wandel nutzen, die Vorteile aus dem digitalen Wandel nutzen, ohne auf meine angesprochene Datensouveränität verzichten zu müssen. Der zweite ist, wem kann ich, meine Daten, wem kann ich äh, vertrauen, wie gelangen meine Daten sicher dorthin und wie kann ich sie dann verwenden. Und der, der dritte Bereich ist, sozusagen, hier, was auch hier als Überschrift steht, woran erkenne ich einen äh, guten Datentreuhänder, einen verlässlichen Datentreuhänder, was weist diesen technisch und organisatorisch aus und wie kann ich diesen entsprechend einsetzen damit er die Interessen an meinem Datenschutz wahrt. Ich werde anhand von zwei Beispielen aus dem Lifecycle-Bereich aufzeigen, in welche Richtung die Reise gehen wird. Ich gehe dann ganz kurz auf das Need-to-Know-Prinzip ein und werde dann natürlich schauen, welche Anforderungen an einen Datentreuhänder gestellt werden, wie man das Ganze umsetzt. Wenn man in Österreich und auch europäisch juristisch nach dem Begriff Datentreuhänder sucht, wird man nicht wirklich fündig werden, außer im Arbeitsbuch der österreichischen Parlamentarier, im Grünbuch Digitaler Wandel und Politik. Dort ist auch dieses Zitat, das ich zuerst in der Einleitung erwähnt habe, sehr gut angeführt, mit dem Hinweis, dass die Gesetzgebung aufgefordert ist, hier auch noch Rahmenbedingungen, Leitplanken zu schaffen, um Vertrauen in diese Datentreuhänder äh, zu bringen. Was aber im Umgekehr, Umkehrschluss nicht bedeutet, dass wir uns hier in einem rechtsfreien Raum bewegen, weil ja jetzt schon für die Datenverarbeitung generell und für Finanzdienstleister im Speziellen sehr strenge Rechtsvorschriften herrschen. Die zwei erwähnten Beispiele, ich möchte hier mit dem Begriff Suchen, Finden und Verfolgen beginnen. Sie kennen das, die digitale Rückverfolgung von Produkten, hier angeboten mit einer App, ist sehr beliebt. Heißt aber im Hintergrund, dass Daten gesammelt und bereitgestellt werden müssen. Der zweite Bereich ist das Live-Logging-Thema, also das freiwillige Hochladen von personenbezogenen, von teilweise sehr persönlichen Daten auf Internetportalen, wo also auch Apps benutzt werden. Die sind im Regelfall kostenlos und dienen nicht nur dem User, der die Daten hochlädt, sondern auch dem Unternehmen, welches der Service bereitstellt, dem Ad-Provider oder dem Service-Provider. Äh, auch hier muss man äh, immer wieder den Begriff oder den Satz äh, vor Augen haben, if the product is free, you are the product. Wenn Sie also ähm, daran denken, äh, zukünftig äh, kostenlose Produkte in Ihrem Unternehmen einzusetzen, denken Sie an diesen Begriff. Zurück zum Produkt des erwähnten Apfels oder gezeigten Apfels muss man sich fragen, was ist ein Produkt, wo fängt ein Produkt an, wo hört das Produkt auf, 
Früher war es das Produkt alleine, jetzt bewegen wir uns sehr stark in die Thematik hinein, wo Produkt plus Information rund um das Produkt eigentlich dazugehört, was mich dazu bringt, dass man auch sagen muss, dass nicht nur digitale Produkte, sondern auch ganz klassische Produkte von diesem Themenbereich betroffen sind und sich überlegen müssen, wie sie mit ihren Daten, mit ihren Produktionsdaten entsprechend umgehen müssen. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, welchen Nutzen es bringen würde, wenn der Landwirt seinen Dieselverbrauch im Internet postet oder die Serviceintervalle von seiner Klimaanlage veröffentlicht. Also irgendwo gibt es einen Grenzen der Nutzung. Das wäre diese Folie, die ich aber aus Zeitgründen heute überspringen werde und gleich auf das Need-to-Know-Prinzip eingeht. Die Banker unter Ihnen wissen das. Die Frage ist immer, wer darf welche Information wofür einsetzen? Wer kann Entscheidungen treffen? Wer muss damit arbeiten? Dieses Chinese Wall Prinzip wird nicht nur bei Finanzdienstleistern, sondern auch bei klassischen Unternehmen wie den Wirtschaftstreuhändern oder auch den Ärzten natürlich eingesetzt, weil die auch wissen, wie wichtig es ist, mit vertraulichen Informationen, mit Geheimnissen entsprechend umzugehen. Wie man generell sagen kann, dass das Wahren von Geheimnissen das Zurückhalten von Informationen oder das rechtmäßige Umgehen mit den Informationen aus der menschlichen Kulturgeschichte nicht wegdenkbar wäre und auch das Wirtschaften per se wäre ohne Geheimnisse, seien es Produktgeheimnisse, nicht vorstellbar. Coca-Cola ist erwähnt worden. <lacht> Niemand kann sich vorstellen, dass Coca-Cola seine Rezeptur quasi freiwillig ähm, auf seiner Flasche postet oder andere Informationen bereitstellt. <lacht> Treuhandbeispiel aus der Praxis habe ich erwähnt, das ist nichts Neues. Wir haben es digital schon gehört, auch die Unika setzt einen Datentreuhänder ein, um die Daten hier rechtmäßig abzulegen und nur bedarfsgerecht zu benutzen. Wir haben aber auch natürlich die Ärzte, die Notare, die hier nicht angeführt sind, Wirtschaftstreuhänder, die per se schon Datentreuhänder sind, teilweise elektronisch, teilweise physisch. Ein paar Beispiele möchte ich Ihnen aus der Praxis bringen. Sie alle kennen Kreditgeschäfte. Auch da wird das Datentreuhandprinzip, das Datensparsamkeitsprinzip angewandt. Sie haben zuerst das schöne Beispiel gebracht, wenn eine Bank hier diese Informationen, die sie sammelt, auch für andere Bereiche einsetzen würde, dann wäre das sozusagen eher schon äh, grenzwertig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Kreditgeschäft hier Informationen gemäß Bankwesengesetz für andere Bereiche als den gesammelten einsetzbar sind, dass also hier kommt das Datensparsamkeitsprinzip Herr Macher nickt ähm, zum Einsatz. Das heißt, ähm, hier unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Finanzdienstleister fundamental von jenen der Internet Service Provider. Die IT- und Marketinggetriebenen IT-Unternehmen fragen sich, was können wir mit den gesammelten Daten machen? Finanzdienstleister müssen sich fragen, was dürfen wir mit diesen Informationen machen? Ein anderes Beispiel, auch aus Österreich, sind die Auktionen von Staatsanleihen. Die werden also in Österreich seit 1998 elektronisch begeben. Was heißt das? Es werden die Staatsschulden international im Rahmen einer elektronischen Auktion begeben, sozusagen verauktioniert. Klingt sehr einfach, ist aber technisch ein extrem komplexer Prozess. Auch da wird das Datentreuhandmodell eingesetzt. Die österreichische Kontrollbank fungiert hier als IT-Anbieter, aber auch als neutraler Dritter, als Datentreuender, sammelt diese Angebote und gibt sie dann zu Auktionsende, übergibt sie dann dem Bundesministerium für Finanzen. Ein drittes Beispiel aus dem Bereich der Kreditwirtschaft, aus dem Bereich der Finanzwirtschaft sind die Fonddaten, Fonds XML. Alle in Österreich zugelassenen Fonds müssen täglich ihre Transaktionsdaten, Einkäufe, Verkaufen melden, ohne dass sie wollen, dass alle Informationen eins zu eins an den Mitbewerb weitergehen, weil hier sonst Marktungleichgewichte entstehen würden. Auch hier gibt es in der Branche eine Einigung, wie man mit diesen Daten umgeht, welche an die FMA zu melden sind und welche aggregiert oder zeitlich verzögert Tage oder teilweise auch Wochen veröffentlicht wird. Auch das machen wir im Rahmen einer Datentreuhandschaft, auch das ist hier ein bewährtes Datentreuhandmodell, das man sehr gut auch auf andere digitale Geschäftsmodelle umlegen kann. 
<lacht> Patientenregister, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, werden eingesetzt für die Zulassung von Medikamenten im Rahmen der klinischen Prüfungen. Auch dort kommen Datentreuhänder zum Einsatz und die Softwarehinterlegung, ein Bereich, aus dem ich komme, das Escrow Management, ist auch viel mehr, als dass man hier Source Code entgegennimmt. Der wird äh, periodisch überprüft, auf Funktionen überprüft, also auch hier ein Datentreuhandmodell. Hier ein, äh, eine grafische Darstellung im Retro-Design der 80er Jahre, wo man sieht, dass aus einer Datenbasis, aus einer Datenbank über eine, wir nennen es Datenfraktionieranlage, die Daten aufgesplittet werden. Der grüne Bereich geht quasi in den Geschäftsbericht, geht an die Website. Der rote Bereich, die heißen Daten ganz oben, werden entsprechend sensibel behandelt. Über das kann man natürlich ausführlich sprechen, ob jetzt da drei, fünf oder sieben Kategorien zustande kommen. Den Bereich Escrow Services überspringen wir. Bevor Sie einem Datentreuen der Ihre Daten anvertrauen, sollte man sich mehrere Fragen stellen. Das eine ist, kann er diese Funktion des neutralen Dritten überhaupt einnehmen? Zum zweiten, passt sein Geschäftsmodell zu den Vertraulichkeitsanforderungen, die Sie an das Geschäft stellen? Drittens natürlich, ist ein IT-Unternehmen oder ist das Unternehmen IT-technisch und vom Prozesswissen her überhaupt in der Lage, Datentreuhänder zu sein. Und das vierte, hier unter Compliance und Sorgfaltspflicht zusammengefasst, passt das Rechtsverständnis, passt die Compliance zu dem, was Sie an Prozessen, an Daten hinterlegen wollen, dazu. Die Aufgaben, die ein Datentreuhänder zu bewerkstelligen hat, sind vielfältig. Sie sehen hier das Inhaltsverzeichnis eines Datentreuhandvertrages auf einer Seite zusammengefasst. Die Juristen machen daraus mehrere Dutzende von Seiten, weil jeder einzelne Bereich natürlich spezifiziert wird. Das heißt, es geht nicht nur darum, Daten anzunehmen, zu verwahren und weiterzugeben. Es geht sehr wohl auch um den Bereich, was wird protokolliert und natürlich auch hier unter Kommunizieren und Schweigen zusammengefasst, was muss kommuniziert werden an den Dritten, was muss also hier treuhändisch oder überhaupt äh, sensibel behandelt werden. Grau hinterlegt, äh, aber trotzdem sehr wichtig, sind die Geschäftsmodelle, die vertraglichen Rahmenbedingungen, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir, Sie haben schon erwähnt, heute im, sozusagen in der vorigen Session, äh, wir sind Datenschutzweltmeister hier in Deutschland und Österreich, die Chancen sollten wir nutzen. Der Bereich darunter, auch das ein wesentlicher Punkt, wenn Menschen gewohnt sind, mit Daten vertraulich umzugehen, wenn, wenn die Unternehmenskultur dem Rechnung trägt, dann ist es ein ganzes, ganz anderes Herangehen, als wenn also hier äh, Daten freiweg irgendwo online gepostet werden. Was mich schon zur Zusammenfassung äh, meines Vortrages bringt, die Rolle der Finanzdienstleister als Datentreuhänder. Sie sind Vertrauensdienstleister per se, verwalten jetzt schon sensible Daten, verfügen über die notwendigen IT-Ressourcen. Die meisten Banken, Versicherungen sind extrem große IT-Unternehmen, agieren in einem sehr strikten rechtlichen Rahmen und äh, sind es auch gewohnt, laufend regulatorische Maßnahmen umzusetzen und sind somit aus meiner Sicht geeignet, als verlässlicher Partner im digitalen Wandel zur Verfügung zu stehen. Wie man generell sagen kann, dass Unternehmen den digitalen Wandel äh, dann erfolgreich meistern werden können, wenn sie den Daten, die Datenautonomie bewahren, wenn sie Geschäftsgeheimnisse und Know-how schützen und wenn sie Industriespionage verhindern. Das ist prinzipiell möglich, wenn man diese Anforderungen, diese Datenschutzanforderungen bereits im Design des Datenaustausches berücksichtigt. Dem Datentreuhänder als neutralen Dritten kommt in diesem Zusammenhang eine sehr große Bedeutung zu. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen bzw. die Diskussion im Anschluss.
Vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Wachmann, der Datentreuhänder. Ich habe es erwähnt, eine junge Disziplin, über die es mit Sicherheit noch viel zu reden gibt. Wir wollen Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Saal natürlich auch jenen über die Community nochmal die Chance geben, Fragen zu stellen. Auch dem Herrn Wachmann gibt es an dieser Stelle Fragen hier im Saal. Dann greifen wir die selbstverständlich auch gerne auf. Nein, aber wir haben noch einen Gast dazu gewonnen. Herzlich willkommen, auch wenn wir schon fast am Ende dieses Themenblocks sind. Herr Wachmann, jetzt haben Sie gesagt, junge Disziplin, mhm. wo geht denn die Reise da in der Zukunft hin? Wie wird das in 10, 20 Jahren aussehen mit der Rolle des Datentreuhänders? Also, wir, werden, wir werden in 20 Jahren, nicht einmal in 10 Jahren mehr über sozusagen die Notwendigkeit sprechen, genauso wie wir heute nicht mehr darüber sprechen, ob es Steuerberater benötigt. Die Thematik ist so komplex, dass es Unternehmen per se alleine nicht bewerkstelligen können. Datentreuhänder reduzieren diese Komplexität und bieten also den Vorteil, den Datenaustausch bewerkstelligen zu können, ohne eben, wie gesagt, auf die Datensouveränität verzichten zu müssen. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich sage vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in diese Rolle des Datentreuhänders. Herzlichen Dank auch an Heinz Wachmann. Dankeschön. Ja. Fast pünktlich, würde ich sagen, an dieser Stelle. Das ist gut so, dass, meine Damen und Herren, das war der dritte Themenblock hier im Saal 7 bei diesem ID 2016, bei der größten E-Business-Veranstaltung Österreichs. Wir sagen nochmal vielen herzlichen Dank auch an die Bundessparte Banken und Versicherungen, die an dieser Stelle auch die Patenschaft für diesen Themenblock übernommen hat. Vielen herzlichen Dank an Thomas Schaufler, der heute zu Gast war, sogar bis zum Schluss geblieben ist, aufmerksam gelauscht hat, was es da Neues zu berichten gibt. Ich sage danke an Sie hier im Publikum. Ich sage danke an jene, die wir den Livestream zugeschaltet waren. Ich darf noch den Hinweis geben, Geben. Der nächste Themenblock, der beginnt hier im Saal 7 um 15 Uhr. Dann, meine Damen und Herren, wollen wir in den Dialog eintreten, in den Dialog mit der Verwaltung. Das heißt, wir wollen Ihnen als innovative Unternehmen zeigen, wie Sie einen noch besseren Zugang zur öffentlichen Hand erhalten. Es bleibt also weiter spannend hier beim ID 2016. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen um 15 Uhr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und angenehme Pause. Bis gleich. <lacht>